ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் கிளாஸ் டென் சிபிஎஸ்சி டேர்ம் டூக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்கள் பிஏ அண்ட் பிபி ஆர் டேஞ்சென்ட்ஸ் ட்ரான் டு த சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஓ இஃப் பிஏஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஏபிபிஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி ஃபைண்ட் த லென்த் ஆஃப் த கார்ட் ஏபி இந்த ஏபியோட லென்த் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு சர்க்கிள் இருக்குது சர்க்கிளுக்கு வெளியில் இருக்கிற ஒரு பாயிண்ட் பீலேருந்து ரெண்டு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிருக்காங்க நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர்ட்டி என்ன தெரியுமா டேஞ்சென்ட்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம கிட்ட ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியே இருக்குது வெளியில் இருக்க ஒரு பாயிண்ட்டில் இருந்து வரையப்படுற டேஞ்சென்ட் வந்து எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ டேஞ்சென்ட்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றத எழுதிக்கோங்க எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ நம்மளோட கொஸ்டின்லேருந்து பிஏவும் பிபியும் ஈக்குவல் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ஸோ பிஏஸ் ஈக்குவல் டு பிபின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ ரெண்டுமே எவ்வளோ யூனிட் தான் கண்டிப்பாக சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் ஸோ பிஏஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா பிபியும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் நவ் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஏபியோட லென்த் தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏபியோட லென்த் என்னன்றது தான் கொஸ்டின் கொஸ்டினில் இங்கே வந்து சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டயக்ராமை பார்க்கும்போது இந்த ட்ரையாங்கிளோட ரெண்டு சைடு ஈக்குவல் இந்த சைடும் இந்த சைடும் ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போ இது என்ன ட்ரையாங்கிள் பேசிக்காக பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஐசோசல் ஸ்ட்ராங்கிள் மாதிரி இருக்கேன் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்தால் அது ஐசோசல் ஸ்ட்ராங்கிள் தானே ஸோ ஐசோசல் ஸ்ட்ராங்கிள் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலாக இருந்தால் அதோட ரெண்டு ஆங்கிள் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்போ இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் தான் நம்ம இதை எக்ஸு எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு ஒரு ட்ரையாங்கிள் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது ஸோ அதை இங்கே எழுதிக்கோங்க ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஈக்குவல் சைடுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஆங்கிள்ஸ் ஈக்குவல் அதே மாதிரி ஈக்குவல் ஆங்கிள்ஸ்க்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்க ஈக்குவல் சைட்ஸ் கூட எப்போவுமே ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் ஸோ இந்த ஆங்கிள் வந்து இந்த ஆங்கிளோட பேர் வந்து பிஏபி பிஏபின்ற ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிள் வந்து ஏபிபி ஏபிபி இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் நம்ம எக்ஸுன்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் வரும் ஸோ நம்ம கண்டிப்பாக அப்போ என் ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி அப்படின்ற ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னா ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸ் இன்னொரு ஆங்கிளும் எக்ஸ் இன்னொரு ஆங்கிள் மட்டும் சிக்ஸ்டி டிகிரி இதில் எக்ஸு எக்ஸு சிக்ஸ்டி ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின்னு எழுதிடலாம் இதோட ரீசன் என்னென்னா ஆங்கிள்ஸ் ஆம் ப்ராப்பர்ட்டி ஆங்கிள்ஸ் ஆம் ப்ராப்பர்ட்டின்னா மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி தான் வரும்னு சொல்கிறோம்னா அதனால் அதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிள்ஸ் ஆம் ப்ராப்பர்ட்டின்னு எழுதிக்கோங்க எழுதியாச்சு ஸோ இதை கண்டுபிடிச்சிடலாம் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் வந்து டூ எக்ஸ் ஆகிடும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அந்த பக்கம் போச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஆகிடும் ஸோ இதை மைனஸ் பண்ணிடலாம் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி பை டூ அப்போ கேன்சல் பண்ண என்ன வருது சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கிடச்சிச்சு அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி அப்போ எக்ஸ் சிக்ஸ்டினா டயக்ராமில் பாருங்கள் ஆல்ரெடி இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி இப்போ இதுவும் சிக்ஸ்டி தான் இதுவும் சிக்ஸ்டி தான் ஸோ இதில் மூணு ஆங்கிளுமே ஈக்குவல் தான் அப்போ ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்குது அதுவும் சிக்ஸ்டி டிகிரியாக இருக்குது பாருங்கள் கரெக்டாக ஏன்னா ஈக்குவலாக இருந்தாலே சிக்ஸ்டி தான் இருக்கும் ஸோ மூணு ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்க ட்ரையாங்கிளோட பேர் வந்து ஈக்குவலிட்டியல் ட்ரையாங்கிள் அப்போ பிஏபி இஸ் அண்ட் ஈக்குவலிட்டியல் ட்ரையாங்கிள் ஈக்குவலிட்டியல் ட்ரையாங்கிளோட மூணு சைடும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ இது சிக்ஸ் சிக்ஸ்னா கண்டிப்பாக இந்த சைடும் என்னதான் இருந்திருக்கும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இருந்திருக்கும் ஸோ இது இப்படி எழுதி கம்ப்ளீட் பண்ணிடுங்க எனக்கு ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏபிபி இஸ் அண்ட் ஈக்குவலிட்டியல் ட்ரையாங்கிள் சின்ஸ் ஆல் தி ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஸோ எல்லா ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக இருக்கிறதுனால ஆல் த சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஏபி வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் தான் இருக்கும் சென்ஸ் பிஏவும் பிபியும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதுனால ஸோ ஏபி சிக்ஸ் சென்டர் தான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இப்போ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் த சம் ஆஃப் ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் த்ரீ பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் தட் ஆர் கான்சிக்யூட்டிவ் மல்டிபிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் இஸ் செவன் ஃபைண்ட் த த்ரீ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க எப்போவுமே
ஸோ எப்போவுமே த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் எடுக்க சொன்னாங்கன்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் நம்ம எடுக்கிறது நம்மளோட பேசிக் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன கான்சிக்யூட்டிவ் நம்பர் எடுக்க சொல்கிறாங்கன்னா இட்ஸ் அ மல்டிப்ள ஆஃப் ஃபைவ் எடுக்க சொல்கிறாங்க அப்போ இந்த மூணுமே என்னவாக இருக்கணும்னா மல்டிப்ள ஆஃப் ஃபைவாக இருக்கணும் அப்போ நம்ம இப்படி எடுத்துக்கணும் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ் த்ரீ கான்சிக்யூட்டிவ் மல்டிப்பிள்ஸ் ஆஃப் ஃபைவ்னு போட்டுட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இப்படி எடுத்துக்கோங்க இந்த மூணு நம்பரும் ஃபைவோட மல்டிப்பிளாக இருக்கணும்ல அப்போ அது கூட ஃபைவ் மல்டிப்பிள் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுதான் உங்களோட ஃபைவ் மல்டிப்பிள்ஸ் இங்கே பாருங்கள் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஒரு நம்பர் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் இன்னொரு நம்பர் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் இதுதான் நம்ம எடுத்திருக்க மூணு நம்பர் இப்போ கொஸ்டினில் இது என்ன பண்ண சொல்கிறாங்கன்னு பாருங்கள் த சம் ஆஃப் த ஸ்கொயர்ஸ் ஆஃப் இது எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் அதோட ஆன்சர் வந்து செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க நம்ம இது மூணத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இது ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இது மூணத்தையும் ஸ்கொயர் பண்ணி ஆட் பண்ணால் நமக்கு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாம் இதை பார்த்தா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்கா ஏ மைனஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஏன்னா இங்கே ஒரு ப்ளஸ் டூ ஏபி வரும் அது இதுவும் கட் பண்ணிக்கலாம் அதனால் இது ஒன்று மல்டிப்பிளாக நீங்கள் பண்ணாதீங்க அப்படியே ஹோல்ட் பண்ணுங்கள் இது ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த ஃபைவ்க்கும் இருக்குது இந்த எக்ஸுக்கும் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் இது மறுபடியும் பார்க்க எப்படி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் மாதிரி இருக்குது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் எப்படி எழுதலாம் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு ஏ இன்ட்டு பி டூ ஏபி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைன் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதை வந்து ஜஸ்ட் சிம்பிளிஃபை தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே இருக்க மைனஸ் டூ ஏபியும் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் டூ ஏபியும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேன்சல் ஆகிடும் ஒரே நம்பர் ஒரு ப்ளஸ் சைன் ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்குது அது கட் ஆகிடும் இப்போ ரிமைனிங் இருக்க நம்பர் மட்டும் நம்ம சம் பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் ஃபைவ்க்கும் இருக்குது எக்ஸுக்கும் இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபைவே ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அது அப்படியே எழுதிக்கலாம் ப்ளஸ் இங்கே கீழே மறுபடியும் ஃபைவ் எக்ஸ் த ஹோல் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்போ இதை உள்ளே எடுத்துகிட்டு போனால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரும் ப்ளஸ் இந்த ஃபைவ் எஸ் ஸ்கொயர் பண்ணால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ லைக் டேர்ம்ஸ்ன்னு பார்த்தோம்னா இது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கிடைக்குது நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆட் பண்ணால் ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வருது ஸோ ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி அங்கே எடுத்துகிட்டு போனீங்கன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டி ஆகும் இப்போ செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு செவன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஃபிஃப்டின் எழுதிடலாம் ஸோ செவன்ட்டி ஃபைவ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதை மைனஸ் பண்ணால் கிடைக்கிது நமக்கு அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மல்டிப்பிள் இருக்க செவன்ட்டி ஃபைவ் அங்கே கொண்டு போனால் என்ன ஆகும் டிவைட் ஆகும் அப்போ சிக்ஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் பை செவன்ட்டி ஃபைவ் இது ஒன் சார் நைன் சார் அப்போ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னன்னு கிடைக்கிது நைன் அப்படின்னு கிடச்சிருக்கு ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு நைன் இது வந்து ரூட்டு தான் எடுக்க போகிறோம் நம்ம ஸோ நம்ம நெகட்டிவ் நம்பர் விட்டுட்டு பாசிட்டிவ் எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஸ்கொயர்னு எழுதிட்டு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ த்ரீ தான் அந்த கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் த த்ரீ நம்பர்ஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நம்மளோட த்ரீ நம்பர்ஸ் என்னெல்லாம் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஃபைவ் எக்ஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபைவ் அது மூணத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் எக்ஸோட ப்ளேஸில் த்ரீ போடணும் ஸோ அந்த த்ரீ நம்பர்ஸ் ஆர்னு போட்டு ஃபைனலாக ஆன்சர் முடியுங்க எக்ஸ் எஸ் ஈக்குவல் த்ரீன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா அப்போ ஃபஸ்ட் நம்பர் வந்து ஃபைவ் எக்